et j'ai le plaisir de vous recevoir sur notre nouveau plateau de la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage à vous partager. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi David. Bonjour David. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu ben, Ça va, merci. Je, je suis ravie d'être dans ce nouveau décor. Ouais, bienvenue. Tu es notre premier témoin dans la rubrique « C'est mon histoire ». C'est un plaisir et tu viens nous partager ton histoire, une histoire très intime. D'abord, donc merci pour le courage que tu as de venir nous partager cette histoire et je crois que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Tu vas nous raconter ta victoire en fait sur, sur l'impudicité, ah oui. comment tu as été vraiment délivré et c'est un très très beau témoignage qui commence de manière assez sombre malheureusement. Lorsque tu avais environ 6-7 ans à l'école, tu as été abusé quasiment quotidiennement en fait sexuellement et tu as souffert de ça en fait pendant plus d'un an à peu près, c'est ça euh, un peu plus, en fait, c'était euh, un peu près, je n'ai pas les dates exactes, mmh. mais c'était entre CP et SE1, je pense. Et euh, pendant presque deux ans, en fait, mmh. un peu plus un, entre un an et deux ans, quotidiennement, j'avais un, un professeur qui, qui m'a touché sexuellement et, et qui profitait de, voilà, de moi. C'est ça, de, de, de ton innocence finalement. Ça. Tes, tes parents ne, ne savaient rien à ce moment-là et toi, tu ne voyais pas forcément le, le mal à tout ça. Euh, bon, un jour, ça s'est su, les choses ont, ont été dévoilées, mais le mal était déjà fait pour toi, malheureusement. Tu avais commencé à être fortement attiré par tout ce qui était pornographique à ce moment-là. C'est ça. Ouais, bah, très rapidement, en fait, euh, je suis passé à la masturbation mm. et euh, très très jeune. Et euh, après, j'ai commencé à m'intéresser, oui. Euh, à la pornographie. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait les magazines qu'on trouvait quand même assez facilement. Et j'ai commencé à regarder de la pornographie et à m'intéresser à, à des dérives sexuelles qui ne sont pas très jolies. Oui, j'imagine. Et, euh, et toi, en fait, tu étais dans une famille chrétienne. Donc à ce moment-là, même enfant, tu avais déjà donné ta vie à, à Jésus. Tu, tu aimais Dieu. Euh, tu réalisais que c'était quelque chose qui était mauvais, qui était mal. Ou comment tu, tu vivais ça Non, mais je... Enfin, oui, mes parents étaient chrétiens. Mm -hmm. Ils sont toujours chrétiens. Oui. Et euh, je suis né dans une famille chrétienne qui va à l'église euh, tous les dimanches mm -hmm. et même euh, dans la semaine. Et... Euh, et à bah, cet âge-là, je crois qu'on ne se rend pas compte en fait, de, du problème. Moi, je ne m'étais pas rendu compte, je ne voyais pas de mal. Pour moi, c'était juste quelque chose que j'avais l'impression qui était plutôt agréable. Mm. Et, euh, et, je, et on ne m'avait jamais dit c'est ce n'est pas bien si, quelque, si un homme ou une femme te fait ça. Et, euh, et ça, voilà, ça, ça a duré quotidiennement pendant très, très longtemps. Mm. Et euh, pareil, la pornographie, pour moi, ça, ça je n'ai pas su tout de suite que c'était quelque chose de mal, en fait. C'est ça. Et donc, tu as, as grandi comme ça. Et euh, à l'âge de 18 ans, tu as souhaité euh, te faire baptiser. Euh, tu, tu pensais que tu devais absolument sortir de tout ça avant ton baptême. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, ben, voilà, je ne suis pas parfait, mais je veux prendre un engagement avec Jésus quand même. C'est ça, ça, exactement. Ben, J'allais à l'église tous les dimanches et puis plus de, plusieurs fois par semaine aussi, l'église de maison. Mm -hmm. Et euh, j'avais cette, cette conviction, je sais que je vivais dans le péché et je voulais m'en débarrasser, j'ai toujours voulu m'en débarrasser à partir d'un moment où j'ai compris que c'était mal, il y a je ne sais plus quel âge. Et, euh, et je me suis dit, je vais quand même attendre que ce péché parte de ma vie avant de me faire baptiser. J'ai attendu, j'ai attendu plusieurs années, il n'y a rien qui se passait. Et je me suis dit, bon, je vais quand même euh, marquer mon engagement avec euh, le Seigneur, me faire baptiser. Et, euh, et puis, il va... Il va il va faire quelque chose dans ma vie, c'est mmh. parce que voilà, Dieu va me délivrer un jour, c'était vraiment ce que je croyais. Donc, euh, et donc j'ai pris mon baptême quand même je, à 18 ans, voilà, dans l'espoir aussi que, que quelque chose se passe un jour. C'est ça, tu, tu désirais que ça change et tu croyais vraiment que Dieu pouvait faire quelque chose pour toi. Exact. Ensuite tu t'es marié et euh, le mariage n'a pas réglé non plus le, le problème, euh, c'est ça non, ouais, ouais. souvent les gens pensent que, qu'au mariage, en fait, les choses vont s'arranger. Mmh. Je vais avoir une femme pour partager mes, mes envies, mes besoins. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Non, ça se passe pas comme ça. ça je, je sais que ça se passe jamais comme ça. Et en tout ça. cas, ça s'est pas passé pour moi, comme ça pour moi. Vous êtes parti ensuite vivre en, en Chine. Donc, il y a quand même pas mal d'années qui s'écoulent hein, depuis depuis les petites écoles primaires. Ça. Vous quittez le, la France, vous partez en Chine. Une trentaine d'années. Exactement, en tout. Et euh, finalement. Euh, Là-bas, ça empire parce qu'en fait, tu n'essayes même plus de résister et à un moment, euh, tu en as juste marre. C'est ça. Déjà, le point de départ de vraiment où, où j'ai commencé à chuter vraiment très profond, c'est qu'on euh, n'avait on plus d'église. Ouais. Plus d'église en Chine, c'est déjà complié d'en trouver une. Et puis, euh, petit à petit, j'ai abandonné la lecture de la parole 
euh, abandonné la, la prière. Finalement, j'ai abandonné euh, tout ce qui était nourriture spirituelle pour m'édifier. Et euh, j'ai commencé à m'abandonner au péché. Donc, euh, j'ai plutôt, au, au dépend de, de, de nourrir mon esprit, j'ai nourri mon, ma chair. Ouais. Et je suis tombé très, très profond dans le péché, dans, l'impu, dans l'impudicité. C'est ça. Et un, un jour, ta, ta femme l'a su. Et là, euh, ça a été un, un déclic pour toi de voir en fait la, la peine que ça lui avait causée. C'est ça. C'est, euh, un jour, elle a découvert euh, quelque chose que j'avais fait. Et euh, donc, elle, me l'a, elle est venue me le dire avec beaucoup de peine. Et à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment la douleur. C'est comme si je, je vivais sa douleur, en fait. Et j'ai compris, je me suis dit, je ne peux pas faire ça si je l'aime. Euh, je ne peux pas la faire souffrir autant. Ouais. Et, euh, et donc, évidemment, j'ai avoué. Je n'avais pas d'autre choix, déjà. Et puis, mais j'ai pas profi- j'en ai pas profité pour, pour lui dire tous les autres péchés que j'avais faits avant. Et, mmh. et pourtant, je, je sais que je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et euh, voilà. Oui, c'est ça, il y, avait, il y avait la honte, il y avait le désir de la préserver, de te préserver aussi. C'est, ça, oui. c'est un mélange de sentiments, mais mine de rien, cet élément a quand même déclenché un déclic, le désir de, de remonter la pente. Exactement, Et... ouais, ça, a commencé, ça, ça a été un peu le déclic, en effet, quand j'ai ressenti cette, cette douleur, cette souffrance, je me suis dit, je peux, ça ne peut pas continuer, là, c'est, je suis vraiment dans, dans la boue la plus sale, le puits le plus profond dans lequel je peux être. Et là, vraiment, j'ai vraiment crié à Dieu, j'ai dit, euh, Seigneur... Euh, Fais quelque chose, sors-moi de là, quoi. sors-moi de cette boue, je ne sais pas comment. Ça fait des années que je suis dedans et fais quelque chose. Et comment Dieu a opéré justement ce relèvement dans ta vie Il a commencé d'abord par nous donner une église de maison. Mmh. Et c'est vrai, ça a été le, le, le euh, premier exaucement à, à la prière parce que ça, ça, a permis, ça m'a poussé vraiment à m'intéresser plus aux Écritures de nouveau. Euh, je me suis remis à, à, à m'adresser à lui par la prière. Et puis, euh, j'ai commencé à chercher des enseignements un peu sur tout. Et, et donc, j'ai regardé aussi EMCI, EMCI TV. Mmh. Et là, je suis, en, entre ce que je disais dans la parole et puis euh, les enseignements que, que je regardais sur EMCI, il y avait quelque chose qui est ressorti vraiment euh, par rapport à, à la foi, par rapport à, à ma circonstance. C'est ça, parce que tu disais de, euh, que même au moment de ton baptême, tu pensais que Dieu, de toute façon, allait te délivrer un jour, ça allait arriver et tu étais en attente que ça arrive. Mais là, à partir de ce moment-là, tu as commencé à comprendre les choses différemment par rapport à l'œuvre de la croix. Exactement. Euh, ça, c'était vraiment le mensonge du diable, un mensonge qu'il avait implanté dans, dans ma vie, c'est de me faire croire qu'un jour, je serai délivré. Hum. Et alors, quand on dit la, la phrase comme ça, on a l'impression que c'est, une, c'est vrai, que c'est ouais. la vérité. Un jour, je serai délivré, un jour, je serai guéri. Mais c'est complètement faux, c'est un mensonge du diable. La réalité, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. Il nous a déjà délivrés, déjà guéris. Et c'est dans, un, dans Ephésiens 1, 7, euh, Paul dit en Jésus, parce qu'il s'est donné en sacrifice, nous avons été délivrés. Et mmh. c'est, c'est bien le passé qui est utilisé. Ouais. En général, on peut voir plusieurs passages dans la Bible comme ça, c'est le passé qui est utilisé ou le présent. C'est ça, qui vous dit avez que, été guéris. C'est ça, mmh. qu'on est déjà guéri, déjà délivré. Et, et là, j'ai commencé vraiment à croire cette parole. Je me suis dit, ah, j'avais faux jusqu'à présent. Donc, j'ai placé ma foi au bon endroit. Comme Paul dit, euh, combat le bon combat de la foi. Là, j'ai compris que je combattais un, un, le combat de, un combat de la foi, mais qui était mal placé. Et là, j'ai compris que vraiment, je devais croire que j'étais déjà délivré, déjà sauvé, déjà et surtout déjà délivré. Voilà. C'est ça. Et là, ça a opéré vraiment un changement dans ta tête, mais dans ton attitude aussi. Tu as commencé à confesser aussi euh, la parole et des vérités et à résister vraiment à, au diable, finalement. C'est ça. En conformité aux, aux Écritures et puis à ce que j'entendais aussi sur MCI qui est conforme aux Écritures, <rire> euh, je, j'ai compris que je devais déclarer la parole. Pas seulement croire que j'étais délivré, pas seulement croire que je n'étais plus esclave du péché, mais enfant de Dieu mais que je devais le déclarer. C'est en particulier quand j'ai lu que Jésus dit euh, « Si vous parliez à cette montagne, vous lui dites euh, « Déplace-toi de, d'ici à de là » et euh, elle le ferait. Et donc j'ai compris qu'en fait, il faut s'adresser directement à notre montagne. Donc je me suis directement adressé à, à mon impudicité, à la pornographie et à toutes ces choses impudiques que je faisais. C'est ça, parce qu'à ce moment-là, tu avais euh, quotidiennement, en permanence, des pensées impures qui venaient tout le temps, qui montaient dans, dans ta tête, c'est, c'est ça C'est ça, ouais. Jusqu'à avant mes déclarations, c'était vraiment des, des pensées impures quotidiennes. C'est, euh, plusieurs fois par jour, vraiment, j'avais des désirs impurs. Des... Mmh. Et quand j'ai commencé à déclarer la parole, vraiment, sur, euh, sur la, le fait que je suis enfant de Dieu, je suis mort au péché... Le péché est mort pour moi, le monde est, por- est mort pour moi. J'ai commencé à déclarer la pornographie est morte pour moi. Je mmh. suis mort à la pornographie et à toutes ces choses, à toute l'impudicité. 
Et, euh, et là, j'ai vu l'efficacité, tout ce que j'attendais depuis plus de 30 ans. J'ai vu euh, en quelques semaines déjà, je pratiquais moins. Après, ça, en quelques mois, c'était vraiment sporadique. Mm -hmm. Et puis après, ça a complètement disparu jusqu'au jour où vraiment, je, un jour, je, 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 vraiment, je me réveille et je me dis, j'ai plus de pain, c'est impur. Wow. Et euh, c'était vraiment, je me sentais libéré, délivré. Wow. Une vraie délivrance, il n'y avait plus rien. Euh, qui venait dans mes pensées. Et vraiment, j'ai compris que, que Satan avait fui, en fait, vraiment. J'ai résisté au diable, comme tu dis, et, et le diable a fui. A fui, moi. exactement. Waouh, c'est extraordinaire. Tu t'es vraiment approprié ce que Jésus avait fait à la croix. Et la transformation s'est opérée. C'était un vrai miracle, ouais, ouais. C'est vraiment... Je... J'ai vraiment eu à cœur de partager ce témoignage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché et ils essayent encore et encore de s'en sortir. Il y a des gens qui prient pour eux, pour leur délivrance. Il n'y a rien qui se passe. Et des fois, c'est simplement parce que la foi est mal placée. On n'a pas la foi dans le fait de ce que Jésus a déjà fait à la croix. Il a tout accompli. La Bible dit qu'il a tout accompli. Nous avons déjà été délivrés. C'est l'onction du Seigneur, c'est de délivrer les, les captifs. Amen. Et il l'a déjà accompli. Nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves. Et ça, il faut le croire, il faut le déclarer. Et ça a marché pour ma vie. Amen, amen. Wow. C'est vraiment merveilleux. Tu t'étais tu confié à des pasteurs. Des pasteurs avaient prié pour toi. Tu t'étais confié autour de toi. Tu n'avais pas trouvé de solution, mais Jésus ça. a été ta solution. Et cette belle histoire, David, tu la racontes dans, dans un livre que tu as écrit, dans lequel tu détailles davantage et puis tu donnes surtout des clés pour tous ceux qui, qui n'en peuvent plus. Est-ce que tu peux nous donner le titre pour ceux oui, qui voudraient se C'est un procurer? livre qui s'appelle « Chrétien et libre de la pornographie ». Et euh, c'est bah, le Seigneur qui m'a mis à cœur vraiment de partager ce témoignage dans, dans ce livre avec des clés. Voilà, c'est vraiment sur des clés, en particulier la, la foi bien placée mm. dans la parole de Dieu, dans la vérité de la parole et euh, la déclaration de la parole essentiellement. Donc, euh, et en plus, ce livre est gratuit donc pour, en version numérique pour ceux qui, qui voudraient le télécharger. Exactement, ça c'est ouais. formidable. Merci d'avoir raconté ton témoignage, mais de l'avoir aussi mis par écrit, rendu disponible gratuitement en téléchargement pour tous ceux qui le souhaitent. Donc, Chrétien et libre de la pornographie, c'est un livre qu'on vous recommande si vous luttez avec euh, ce problème depuis euh, 30 ans ou depuis un mois, peu importe, vous pouvez vous en sortir. Merci beaucoup beaucoup, David, d'être venu nous partager ton histoire. Merci, Evelyne, de m'avoir invité. Avec joie. Mmh.